তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও খোলা দরজার পর্দা উঠছে নিমলিত বাতাসে আরব স্নিগ্ধ তাদের ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে ওর দু হাঁটুতে দু হাতের কোনোই ঠেকানো মাথা নিচু করে রাখা স্নিগ্ধতাও ওর সামনেই দাঁড়ানো নিঃশব্দে বাসার ভেতরে ঢোকা মৃদু বাতাসগুলো কেমন যেন একটা হাহাকার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে দরজায় তখন ধস নামা চেহারায় আরাফাতকে দেখে পথ ছেড়ে দেয় স্নিগ্ধতা ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে চুপচাপ ভেতরে ঢোকে আরাফাত বসে পড়ে সোফাই তারপর স্নিগ্ধতা আর কিছুই বলেনি নাইবা আরাফাত কিছু বলেছে অনেকটা সময় পর মাথা তুলে স্নিগ্ধতার দিকে তাকালো ও রং শুকানো কর করে হাতে ওনা মুঠো করে নিল স্নিগ্ধতা আরাফাতের চোখ চিকচিক করছে স্নিগ্ধতার দিকে তাকিয়েই হাতে থাকা একটা কাগজ সেন্টার টেবিলে রাখলে ও শীতল কণ্ঠে বল তুমি এই সাইবি পজিটিভ নয় স্নিগ্ধা রিপোর্ট নকল ছিল তুমি মিথ্যা বলেছিলে আমাকে জবাব দেবে না স্নিগ্ধা নাকি এটা বলবে যে আমি মিথ্যা বলছি আপনি ডক্টর জেনেলার কাছে গিয়েছিলেন সে যাই হোক বাংলাদেশের কোন ডক্টরে রেফারেন্স রিপোর্ট তো দাওনি তুমি আমাকে দিয়েছ নরওয়ের থাকা ডক্টরের জেনারেল রেফারেন্স তাহলে আমি কি করে সত্যিটা জানলাম অবাক হচ্ছ তাই না তোমার এইচ আইভি পজিটিভ শুনেও তোমার জন্য আমি এইচ আইভি পজিটিভ হতে চেয়েছিলাম স্নিগ্ধা ডক্টর জেনারেলের খোঁজে নরওয়ে যাওয়া সেখানে তুচ্ছ নয় কি তুমি কেবলমাত্র আমাকে তোমার থেকে দূর করবে বলে ডক্টর জেনারেলের কাছ থেকে ভুয়া এইচ আইভি পজিটিভ করিয়েছ স্নিগ্ধা জবাব দাও স্নিগ্ধা আমাকে তোমার জীবন থেকে দূর করার এত বেশি দরকার ছিল এত বড় মিথ্যা বলে হলেও যখন আমি জানি সত্যি বলে আপনাকে দূরে সরাতে পারবো না তখন মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় চোখে পড়েনি মিস্টার আরাফাত কেন আপনাকে ভালোবাসি না তাই স্নিগ্ধতা ওর চোখে চোখ রেখে কথাটা বলল আরাফাত কেবল হাত মুঠো করে নিল নিজের কোনো প্রশ্নের উত্তরে স্নিগ্ধতার এই ভালোবাসি না কথাটা বহুবার শুনেছে ও বহুবার ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধতা আর আরাফাত প্রতিবার নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বিকিয়ে দিয়েছে এই শব্দগুলোর মাঝে তবে আজকে ও অন্য কিছুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল প্রতিবার এই কথাতে থেমে থাকা আরাফাত আজ আর থামল না পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো আজ ও বলল তাহলে কাকে ভালোবাসো তুমি আমাকে ভালোবাসো না তাহলে কাকে ভালোবাসো স্নিগ্ধা আমি জানতে চাই সে কে স্নিগ্ধতা কিছু বলতে যাবে আরাফাত অপেক্ষা করেনি ওর উত্তরের জন্য হঠাৎই বেপরোয়াভাবে সেন্টার টেবিলের ওপর থাকা কাচের ছোট্ট ফুলদানিটা ফেলে দিল শব্দ করে ভেঙে গেল ওটা চমকে উঠল স্নিগ্ধতা বলল এমন নিজেকে সামলান মিস্টার আরাফাত সামলেই আছি তোমার সামনে ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করার ইচ্ছে আমার নেই স্নিগ্ধা সে ইট সিনিয়র লিমিটস মিস্টার আরাফাত আমি আপনাকে উত্তর দিতে বাধ্য নই আর আপনি এখন আসুন ভাইয়া বাসা নেই আই নো আই অ্যাম লিমিট ভেরি ওয়েল তবে তোমার উত্তর ছাড়া আজ আমি যাব না এখান থেকে বলো কে সে স্নিগ্ধতা এক পলক আরাফাতের দিকে তাকালো তারপর তাকালো ওর নিজের ঘরের দিকে রুমের দরজা খোলা দরজার পর্দা বাতাসে মৃদু নড়াচড়া করছে আর তার ফাঁক ফু করে বরাবর থাকা ক্যানভাসটা চোখে পড়ে স্নিগ্ধতাকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরাফাতও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সেদিকে পদ্মার আড়ালে আধো আধো ছবিটা দেখে হাত পা ক্রমশ থেমে আসতে লাগলো ওর এক পা এক পা করে এগোতে লাগলো ও ঘরের দিকে দরজায় দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পদ্মার নড়াচড়া থামালো আরাফাত এবারে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হলো পুরো ছবিটা সাদা শাট পরিহিত প্রতিবিম্বটা চেনা ওর ছবিতে সে ডান হাতে বা হাতার কবজির কাছের বোতাম লাগানোতে ব্যস্ত দৃষ্টি সেদিকেই ছবিটা এতটাই নিখুঁত যে বোঝাই যাচ্ছে অনেক যত্ন করে ক্যানভাসে সাজানো হয়েছে তাকে কিন্তু আরাফাতের মনে হলো ছবির অবয়ব যেন ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো অমায়িক একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল আবারও তুই আর তো চাওয়ার মাঝে আমি আরাফাত ইয়াকিন শারাফ আরাফাতের মাথা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে দু হাতের চুলগুলো উল্টে ধরে দিশে হারার মতো এপাশ ওপাশ করল ও কয়েকবার স্নিগ্ধতা বলল ইনি ওকে শেষ করতে দেয়নি আরাফাত ও একবার ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে একবার চারপাশে তাকাচ্ছে এমন করতে করতে স্নিগ্ধতার তুলির প্লেটটা ফেলে দিল ও দুপা পিছিয়ে গেল স্নিগ্ধতা ও বেশ বুঝেছে 
আরাফাতের অবস্থা স্বাভাবিক নয় ভীতিগ্রস্ত স্বরে বলল মিস্টার আরাফাত আপনি আরাফাতের যেন কানেই যাচ্ছে না কিছু কি হলো ওর ক্যানভাসের ছবিটাও টান মারতে যাচ্ছিল ও কিন্তু হঠাৎই এক দৃঢ় হাত এসে ওর হাত থামিয়ে দিল থমকে গেল চারপাশ হাতের মালিক নির্লিপ্ত গলায় বলে উঠল এই ছবি স্নিগ্ধতার মনে আঁকা হয়ে গেছে আরাফাত সেখানে কোনো রূঢ়তা দেখানোর চেষ্টা করিস না প্লিজ স্তব্ধ হয়ে গেছে পারিপার্শ্বিক বিস্ফোরিত চোখে পাশে তাকালো স্নিগ্ধতা আরাফাতের হাত থামিয়ে দিয়ে সারাপ দাঁড়িয়ে ওর চেহারার ভঙ্গিমা অদ্ভুত সেখানে ঠিক খুঁজে পাওয়ার শোক নাকি হারানোর বিষাদ সেটা বুঝতে পারল না স্নিগ্ধতা আরাফাত নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে যাবে রীতিমতো গায়ের জোর খাটিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল সারাফ স্নিগ্ধতার বিস্ময় কেবল বাড়ছে সারাফ আরাফাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে ও নড়ছে না তবে শান্ত শীতল গলায় বলল আমাকে ছাড় সারাফ স্নিগ্ধতা সারাফের দিকে তাকালো তার ছাড়ার নাম নেই বরং এমনভাবে আরাফাতকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে আছে যেন কত মূল্যবান হারানো জিনিসটা ফেরত পেয়েছে ও আরাফাত আবারও বলল সারাফ আমাকে ছাড় আমার সারাফ ছাড়ল না এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আরাফাত নিজেই টাল সামলাতে সারাফ দুপা পিছিয়ে গেল কিছু বলতে যাবে আরাফাত তাচ্ছিল্য হেসে বলল আগে বোঝা উচিত ছিল এই পৃথিবীতে আমার সব চাওয়ার মাঝে কেবল একজন আসতে পারে আর সেটা তুই ইয়াকিন সারাফ আমিও জানতাম এই পৃথিবীতে আমার ভালো লাগার প্রতিটা জিনিসে একজনের আসক্তি জুড়ে যাওয়া আবশ্যক তোর তবে কখনো এটা ভাবিনি যে সেই ভালো লাগার শব্দটা ভালোবাসায় বদলে গেলেও তুই মানুষটা কখনোই বদলাবি না ঠিক আগের মতো আছি সারাফাত প্রথমবারের মতো সারাফের মুখে এই তিক্ত সত্যটা শুনে আরাফাত যেন নিজেকে সামলাতে ব্যর্থ হলো এবারে তেরে গিয়ে আকস্মাত কলার চেপে ধরল সারাফের আঁতকে ওঠে চোখ চেপে ধরে আরও দুপা পিছিয়ে গেল স্নিগ্ধতা কিন্তু সারাফ প্রতিক্রিয়া বিহীন শুধু বলল কেমন আছিস কেমন আছি তুই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলি না আমি কেমন আছি তোকে আজও আমি আমার বন্ধু ভাবি আরাফাত তুই বন্ধু তোর মতো বন্ধু চাই না আমার তুই শুধু এটা বল আমার কতবার তুই আমার চাওয়ার মাঝে আসছিস কতবার কতভাবে আমার আর আমার সুখের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিস তুই কতবার স্নিগ্ধতা দুজনের দিকে তাকিয়ে কেবল বোঝার চেষ্টা করছে সবটা আরাফাত এমনভাবে কথা বলছে যেন সারাফ কোনো বড় দোষে দোষী সারাফও ওর কথা মেনে নিচ্ছে চুপচাপ আরাফাতের বলা শেষে সারাফ সময় নিয়ে বলল তো ঠিক কোন চাওয়ায় আমি বাধা হয়েছিলাম আরাফাতের হাতের জোর কমে আসত ও কলার ছাল সারাফের সারাফ নিজের বুকের দিকে শার্টের ভাঁজ পড়া জায়গাটা দেখে নিল একবার আজ আরাফাতের জায়গায় যে কেউ থাকলে নিজের অন্যরূপটাই দেখাত ও আগের দিন ক্যাম্পাসে স্নিগ্ধতা ওভাবে জ্ঞান হারিয়েছিল বলে ওকে দেখতে ওর বাসায় চলে আসে সারাফ কিন্তু আসার পর মূল দরজা খোলা ড্রয়িং রুমে ভাঙা ফুলদানি দেখে ঘাবড়ে যায় অনেকটা এরপর যখন আরাফাত স্নিগ্ধতার তুলির প্লেটটা ফেলে দেয় ঠিক তখনই ঘরে ঢুকে ও আরাফাতের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারটা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত লাগেনি স্নিগ্ধতার সামনে ওর ভোরকে যাওয়ার মতো ব্যবহারটা অন্য কেউ করলে হয়তো মেনে নিতে পারত না সারাফ কিন্তু আজ এই অন্য কেউটা আরাফাত ভার্সিটিতে চার বছর জুড়ে থাকা সবচেয়ে ভালো বন্ধু সারাফ আরাফাতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সত্যি করে বলতো আমার জন্য ঠিক কোন সুখটা তোর হয়নি বল আরাফাত আমি শুনতে চাই কোথায় কোথায় বাধা হয়েছিলি সেই সব তোর অজানাই থাক তবে একটা কথা জেনে রাখ সারাফ যত কিছুই হয়ে যাক না কেন তোর জন্য আমি আমার কোনো সুখকে না পাওয়া করে রাখিনি আর ভবিষ্যতেও রাখব না যা কিছুই ঘটে যাক না কেন একদিন না একদিন তোমাকে আমার হতে হবে স্নিগ্ধা সে চাই তবে চিন্তা করো না সেদিন আমি ফেরাবো না তোমাকে আরাফ কখনো নিজের কথা খেয়াল রাখে না দ্যাট ডে আই এম গোয়িং টু লাভ ইউ ইন দ্য সেম ওয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল কাবাডি প্রিমিয়ার কথা মনে আছে আরাফাত একমাত্র সেখানে আমরা দুজন দুজনের অ্যাপোনেন্ট ছিলাম মনে আছে সেখানে সবচেয়ে মজার যেটা ছিল তুই জানতি কখন আমার ক্ষেত্রে অ্যাটাকিং হতে হবে আর আমি জানতাম কখন আমাকে ডিফেন্ড করতে হবে তুই প্রতিবার আঘাত করতে আমি প্রতিবার ডিফেন্ড করে দম ছাড়ার আগেই ছেড়ে দিতাম তোকে মনে আছে তোর বোধ হয় সেই আঘাত করার মনোভাবটা বদলায়নি তাই না তবে আমার বদলটা শুনে রাখা রাফাত আমার আঘাতের জায়গাটা দুর্বলতার জায়গাটা বদলেছে সেটা ভালোবাসার শব্দ দিয়ে স্নিগ্ধতার সাথে জুড়ে গেছে 
আমরা ভালোবাসি একে অপরকে আমি স্নিগ্ধ তাকে আর স্নিগ্ধতা আমাকে এখানে আমার কোনো দ্বন্দ্ব চাই না আরাফাত প্লিজ আরাফাত কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে আরেকবার স্নিগ্ধ তাকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাসা থেকে ও চোখের আড়াল হলে একটা বৃহৎ শ্বাস ছাড়লো সারাফ সবচেয়ে আপন ভাবা বন্ধুটার সাথে আজ ও যে ব্যবহারটা করেছে ভাবতেই ভেতরটা দুমড়ে মুষড়ে যাচ্ছে ওর স্নিগ্ধতা আসতে ধীরে এগোলো ওর দিকে নিভু প্রায় সরে বলল যে যাই কিছু বলুক করুক না কেন বিশ্বাস করুন সারাফ আমি আপনাকে ভালোবাসি আমার জীবনে আমার কেবল আপনাকেই চাই অন্য কাউকে নয় সারাফ এগোলো এক হাতে স্নিগ্ধতার মাথা ধরে কপালে চুমু দিল ওর আস্তে করে ওর বুকে মাথা ঠেকালো স্নিগ্ধতা সারাফ এক হাতে জড়িয়ে ধরলে ওকে বলল জানি আর তুমিও জেনে রাখো আমি তোমাকে ভালোবেসেছি স্নিগ্ধতা অন্যায় করে হলেও তোমার সাথে আর কোনো অন্যায় হতে দেব না নিশ্চিত থাকো স্নিগ্ধতা নিঃশ্বাস ছাড়ল এভাবে কেবল সারাফি আগলে দিতে জানে ওকে ঠিক সাইফের মতো ও এটাও জানে আরাফাতের ভালোবাসায় খুঁজ ছিল না কিন্তু নিখুঁত বিষয়টা ওর সাথে বেমানার নিজেকে স্বেচ্ছায় কলঙ্কের নামে বিকিয়েছে ও ওকে সেই কলঙ্কিত চন্ডিমার সাজি মানায় যা সারফের ভালোবাসায় প্রশংসিত হবে নন্দিত হবে চিরচরিত কথা মানলে যে কাব্যের নামকরণ হবে নন্দিত চন্দ্রকলঙ্ক ঘুগু টাকা মধ্য দুপুর ক্যাফেটেরিয়ায় বসে সাধারণ জ্ঞানের বইটার পাতা উল্টাচ্ছে আবির এক কাপ চা আর এক রাস বিষাদের সাথে কয়েক পাতা পড়া শেষ করল ও তারপর টেবিলে থাকা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর কপাল থেকে শুয়ে পড়ল পড়ার ক্লান্তিতে মাথা ধরে আছে ওর সামনে চাকরির পরীক্ষা মাস্টার শেষ করল শুরুর দিকে পছন্দের চাকরিতে জয়েন করার জন্য বেশ চেষ্টা করেছিল ও হয়নি ব্যক্তি অধীনস্থ চাকরিতে যুক্ত হওয়ার অনিচ্ছা আর আর্থিক সচ্ছলতার জন্য সেরকম পারিবারিক চাপ ছিল না ওর সে কারণেই বোধ হয় এতদিন পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি কিন্তু সারাফ বিদেশ থেকে ফেরার পর এক প্রকার বগল দাবা করে পড়াশোনায় গুজে দিয়েছে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো শিরোনাম আবিরের উপর প্রতিষ্ঠান পণ করেছে যেন ও দৈনিক শোনাতে থাকে চাকরি ছাড়া মেয়ে জড়বে না এই এক যুক্তিতে এসে আবির এতদিনে হার মানল সার্ফের যুক্তি ভুল না বউ পেতে হলে আগে জীবন নিয়ে সিরিয়াস হওয়া দরকার আর তাই জীবনের এই সিরিয়াসনেস ধরে রাখতে গত রাতে পড়তে বসেছিল আবির কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গত রাতেই হুট করে ওর বাসায় চলে আসে সারাফ বেরোবো চল বলে ওকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুরোটা রাত সারাফের সাথেই ছিল ও যেহেতু সারাফের জন্য রাতের পড়া হয়নি এই জন্য সকাল সকাল ক্যাম্পাসে আসতেই সারাফ বই ধরিয়ে দিয়ে লাইব্রেরিতে ঠেলে পাঠিয়েছে ওকে সব মিলিয়ে বর্তমানে হুট করে পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়া ক্লান্ত মস্তিষ্ক আবিরের আর ওটা টেবিলে ঠেকানোর দু মিনিটও হয়নি টেবিলে দুম শব্দে খুশি শব্দ শুনে ধর পড়িয়ে উঠে বসলো ও আত্মে উঠে বলল বন্ধু পড়ছে পড়ছে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে কথা শেষ করল না আবির ওর কপালে ভাস পড়ল কেবল বুকে দুটো বই গুজে ভ্রু কুচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অনু সব মিলিয়ে এমনিতেও আবিরের চারপাশ ঢুকছে এ সময় অনুর এমন ব্যবহার বাঁকা হয়ে বসে চারের পেছনে হাত রেখে আবির বলল ম্যাডাম কি সমস্যা এভাবে হঠাৎ টেবিলে চড়ে লাগিয়েছেন কেন এটা ভার্সিটির ক্যাফে আপনার বেডরুম না যে দক্ষিণে চিপাই গিয়ে নেশা করে এখানে এসে আরাম করবেন ঘুমানোর হলে অন্য কোথাও গিয়ে ঘুমান বসতে দিন অন্য টেবিলে জায়গা নেই আবির যেন আকাশ থেকে পড়ল প্রথমত সিনিয়রের সাথে এমন ভাষায় চল নেই ক্যাম্পাসে দ্বিতীয়ত স্নিগ্ধতার সাথে চলাফেরা করা অনুকে এমন ভাষায় কথা বলার মেয়ে বলে মনে হয়নি ওর তৃতীয়ত সকালে ক্যাম্পাসের দক্ষিণ দিকটায় এক টঙ্গে দাঁড়িয়ে সত্যি আজ ও সিগারেট ধরিয়েছিল স্ট্রেচের জন্য মাঝে মধ্যে এটা করে ও সারাফের থেকে লুকিয়ে কিন্তু সেটা অনু কিভাবে জানে জানলো এভাবে বলার মতো সাহস কি করে পেল অনু আবারও বলল আর একটা ফ্রি অ্যাডভাইস দেব আপনি তো বেকার মানুষ পনেরো টাকার সিগারেট না কিনে পাঁচ টাকার বিড়িকে কাজ চালাতেও পারেন আপনার বাবা কিছুটা রক্ষা পেত ওর মুখে এমন সত্য বচন শুনে আবির অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল পরপরই নিজের অবস্থান মনে পড়ে গেল ওর সিনিয়রিটি জাহির করতে এবার উঠে দাঁড়ালো ও 
কিছু বলতে যাবে তখনই দেখলো অনুর পেছন থেকে স্নিগ্ধতা ওদের দিকে আসে কাঁধে ব্যাগ পরনে গাঢ় খয়েরি রঙের বড় হাতা করতাম সাদা ধুতি আর গলায় ওড়নাম আবির এক পদক অনুকে দেখে নিয়ে স্বাভাবিক হল স্নিগ্ধতা এগিয়ে এসে সালাম দিল ওকে সালামের উত্তর নিয়ে আবির হেসে বল কেমন আছেন মিস স্নিগ্ধতা সব ঠিকঠাক স্নিগ্ধতা অনুর দিকে তাকালো অস্বস্তি লাগছে ওর ও জানে আবির সারাফের অনেক ভালো বন্ধু আগের দিন এক অদ্ভুত পরিবেশে সারাফকে ভালোবাসি বলেছে ও সারাফ ওর কপালে ঠোঁট ছুঁয়েছে আর এই মুহূর্তে ওর কাছে সবচেয়ে অস্বস্তিকর যেটা এসব আবিরের জানা অস্বাভাবিক নয় ও বেশ বুঝল সব ঠিকঠাক প্রশ্নটা ওকে লজ্জায় ফেলার জন্যই করেছে আবির নিজেকে সামনে তবুও ঠোঁটে জোরালো হাসি ফুটালো স্নিগ্ধতা বলল জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি হুম এই তো আপনার সারাপ সারের কি পাই বইয়ের জন্য বইয়ে আসক্ত হওয়ার চেষ্টাই আছে আর কি আর আমি আপনার বয়সে ছোট ভাইয়া তুমি করিয়ে বলুন হ্যাঁ ও হই একই হলো তোমার সারাপ সার আর কি এই ডোন গেট নার্ভাস জি তুমি আমাকে ভাইয়া ডাকছো সারাপকে সারের পরিবর্তে নাম ধরে ডাকবে তোমাকে সারাপ তুমি করে বলবে কেমন সুন্দর একটা ভাই আসছে না তোমার বিশ্রী একটা স্মেল আসছে না রে স্নিগ্ধা সিগারেটের মতো অনুর কথায় তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হয়ে গেল আবিরের এই অকাজ করার পর দুটো চকলেট আর চা খেয়েছে ও এক বিন্দু স্মেল থাকার কথা না তারপরও অনু ওকে খোঁজাতে কথাটা বলল স্নিগ্ধতা অনুর দিকে কড়া চোখে তাকালো পরিস্থিতি সামাল দিতে আবির গলা ছাড়লো নিজের বলল ওকে স্নিগ্ধতা তুমি তুমি করেই বলছি তবে আর আমাকে ভাইয়া বলে ডেকেছে যখন বসো কি খাবে বলো না ভাইয়া কিছু খাবো না আরে খাবে না কেন সিনিয়রদের টিটে না বলা বারণ জানো না সত্যিই খাবো না কিছু ভাইয়া তবে আপনার সাথে কিছু কথা ছিল তাই সারাপ ক্যাম্পাসে নেই ছাত্র হলে গেছে একটু আমি অন্য কিছু জানতে চাইছি ওকে বসো স্নিগ্ধতা ঘুরে অন্যদিকে চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিল অনু আগে আগে ওটাই বসে গিয়ে বলল তুই ওইদিকেই বস স্নিগ্ধা আমার সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না স্নিগ্ধতা আবারও ওর দিকে চোখ পাকালো আবির অনুর মুখোমুখি বসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে সমস্যাটা কি মেটার এভাবে একই কথা বারবার ওকে শোনাচ্ছে কেন প্রথম দিন ফান্ডের টাকাটা দিয়ে ওকে হেল্প করেছিল ও আর সারাফ তাহলে ওর সাথে এমন শত্রুর মতো ব্যবহারের কারণ কি আবিরের চাউনি অনু গায়ে লাগালো না খুব একটা ও বলল স্যার স্যার হলে কেন গিয়েছেন জানেন কিছু হবে হয়তো নতুন কারো সিট লাগবে তাকে নিয়ে গেছে মনে হয় সিট তো আগেই দিয়ে দিয়েছেন উনি এই অসময়ে হল অ্যালোটমেন্টে ইনভলভ কি করে তুমি যেভাবে ভাবছো সেভাবে না সিনেগদতা সারাপ রাজনীতিতে ইনভলভ না ওর বড় ভাইয়ের একটু আরটু চেনা জানা আছে এই যা এটা আরাফাত কে চেনেন কফি না শুধু উত্তরটা চাইছি ক্যাম্পাসে থাকতে আরাফাত সারাফের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল চিনিগদতা স্নিগদতার দৃষ্টি অনেকটা প্রসারিত হলো তার মানে ও যা ভেবেছিল তাতে কোনো ভুল নেই গতদিন সারাপ ওকে সময় দেয়নি এ নিয়ে প্রশ্ন করার আলিঙ্গন ছেড়ে দ্বিতীয়বারের মতো কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ওদের বাসা থেকে সারাফ আরাফাতের সম্পর্ক নিয়ে স্নিগ্ধতা আন্দাজ করেছিল কিছুটা সাথে এটাও বুঝে যায় সারাফের কাছে আরাফাতের প্রসঙ্গ তোলা মানান সই নয় তাই নিশ্চিত হতে আবিরের কাছ থেকে জানার সিদ্ধান্ত নেয় ও আবির বলল দুটো আলাদা মানুষ আলাদা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তবুও সারাফ আরাফাত কখনো আলাদা নামে পরিচিত পেত না ক্যাম্পাসে এক নামে সারাফাত বলে ডাকা হতো ওদের বন্ধুত্ব কি ভাতৃত্ব বললেও বোধ হয় কম হতো ওদের সম্পর্কটাকে আমরা পুরো ব্যাচ জানতাম ওদের দুজনের একত্র হওয়ার মানে প্রতিবার অ্যামেজিং কিছু একজন হিউম্যান সাইকোলজি অবজারভেশনের দক্ষ আর একজন আইটি সেক্টরে ক্লাস ব্রেকে আমরা যেমন আরাফাতের কোডিং স্কিলের অভিভূত হতাম তেমনি সারাফের জিনিয়াস মাইন্ড গেমগুলোতেও বস হয়ে যেতাম আড্ডা পার্টি দুষ্টমি সব মিলিয়ে দিনগুলো 
এত ভালো সম্পর্ক তাহলে সে বন্ধুত্বের এই পরিণতি কেন বিশ্বাস করো সিনিক দাদা এটা আমরা কেউ জানি না কি হয়েছে ওদের মধ্যে মূলত আরাফাতের কেন না শারাফ এখনো চায় আরাফাতের সাথে সবকিছু ঠিক করে দিতে এখনো বন্ধুত্ব নষ্টের কষ্টে ঘুমরে আছে ও কিন্তু আরাফাত তুমি জানো সিনিক দাদা বরাবরই ওদের মধ্যে পছন্দের সিদ্ধান্তের অনেক মিল ছিল আরাফাত কি চায় বা চাইছে সেটা প্রতিবারই টের পেত সারাফ আমার অনেকবার মনে হয়েছে শুধুমাত্র আরাফাতের জন্য জীবনে অনেক পছন্দের কথা না বলা রয়ে গেছে ওর অনেক চাওয়া না চাওয়া হয়ে রয়ে গেছে ওর অনেকটা তবে শুধু আরাফাতের ক্ষেত্রে না বন্ধুত্ব মানে সারাফ বোধ হয় স্যাক্রিফাইসটাই বুঝতো সবার ক্ষেত্রে ইভেন এখনও এমনটাই বোঝে সবার চাওয়া বোঝায় অসাধারণ প্রতিভাটা যেমন ওপরওয়ালা ওকে দিয়েছে তেমনই দিয়েছে নিজের এটা বিলিয়ে হলেও হাসি মুখে সব কিছু মেনে নেওয়ার গুণ এতটা স্যাক্রিফাইস কাউকে পাওয়াটা আমি আমার ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি স্নিগ্ধতা জানি না আরাফত কোন মাটিতে জানি না আরাফত কোন মাটিতে তৈরি কেননা সারাফের সাথে এভাবে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল কেউ বুঝে উঠতে পারেনি আজ একটা কথা বলবো স্নিগ্ধতা সারাফ তোমাকেও রেড করতে চারে তুমি আমাকে এই প্রশ্নটা করবে সেটাও জানত আমাকে গত রাতেই বলেছিল এ বিষয়ে এসব বলার জন্য মানাও করেছিলাম তোকে সারাফের আওয়াজ শুনে চোখ তুলল স্নিগ্ধতা আবির দেখল সারাফ ঠিক স্নিগ্ধতার পেছনে দাঁড়িয়ে পরনে খয়রি রঙা শার্ট বুকে হাত গুজে আরামে বসল আবির সারাফ এসেছে মানে এই বিষয়ে আলোচনা এর বেশি বাড়বে না ও লক্ষ্য করেছে কেমন করে যেন সারাফ স্নিগ্ধতার নিয়মিত পোশাক সমঝস্যতা ঘটে কোনো রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই অনু স্নিগ্ধতাকে ইশারা করল পেছনে তাকানোর জন্য কিন্তু স্নিগ্ধতা পেছনে ফিরল না আবির বলল এত জলদি কাজ শেষ কাজ আগেই শেষ ঘুমোচ্ছিলাম ও হ্যাঁ ঘুমাবেই তো কাল রাতে তো এক মুহূর্তের জন্য দু চোখের পাথা এক করে সেই হ্যাঁ রে চারটা কি সুন্দর ছিল ওটা দেখে সারাত কাটিয়ে দিলে যে সারাফ এগিয়ে অন্য টেবিলের সামনে থেকে চায়ের টেনে নিজের দিকে রাখল তারপর দুপাশে পা দিয়ে স্নিগ্ধতার দিক হয়ে বসল চেয়ারের হেলান দেওয়ার জায়গাটায় দু হাত রেখে থুতনি ঠেকিয়ে বলল আমার ব্যক্তিগত চাঁদ আমাকে ভালোবাসে বলেছে আমার হবে বলেছে তো শেষবারের মতো একটা রাত ওই আকাশের চাঁদের নামে করা উচিত বলে মনে হয়েছিল আমার তাই হ্যাঁ তাই তো তা এই বিষয়ে তোমার কি মত স্নিগ্ধতা সারাফ ঠিক করেছে এক রাত ওই আকাশের চাঁদকে উৎসর্গ করে নাকি ওর সময়টা তোমার নামেই করা উচিত ছিল একজনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করেছে বলে সে কি আমার দিকে না তাকিয়ে আমাকে উপেক্ষার্পণ করেছে বলি একজনের নজরবন্দির অভাবে আমি যে ক্যাফের বাকি সব মেয়েগুলোর নজরে পড়ে যাচ্ছি সে খবর কি রেখেছে কেউ স্নিগ্ধতা এবারেও জবাব দিল না ডান পাশের মেয়ে দুটোকে তাকিয়ে দেখল শুধু ও খেয়াল করেছে ওরা সারাফ আসার পর থেকে ওকে দেখেই মিটমিটিয়ে হাসছে রাগ হলেও নিজেকে সংবরণ করল স্নিগ্ধতা তবে সারাফ উঠে দাঁড়ালো এবারে ওকে ওরতে দেখে আবির চেয়ার ছেড়ে দিল এনজয় দ্য ডে স্নিগ্ধতা বলে বই আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেল ও সারাফ এসে ওর চেয়ার নিয়ে ঠিক সামনে বসলো স্নিগ্ধতার ওকে এতটা কাছে দূরত্ব ঘুচিয়ে বসতে দেখে দূরন্ত চোখে আশেপাশে তাকালো স্নিগ্ধতা সারাফ কোনো দিক পাত্তা না দিয়ে সোজা হাত ধরল ওর তারপর কোথ থেকে এক মুঠো কাছের গাড়ো খয়রে রঙা চুরি বের করল স্নিগ্ধতার হাতে ওগুলোর আলতোভাবে পড়িয়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল অভিমানটা তোমাকে অলঙ্কারের মতো মানায় স্নিগ্ধতা তুমি বরং এমন অভিমানী হয়ে থেকো আর আমি না হয় প্রতিবার এই অভিমান মিটিয়ে প্রেম ছড়াবো স্নিগ্ধতায় স্নাত হব কেমন প্রায় বিশ মিনিট হল ট্রাফিক সিগনালে আটকে আছে সাইফ স্টিয়ারিং ধরে থাকা ওর হাত জোড়া শক্ত মুঠ তবে চেহারায় শান্ত ভাব তবে সাইফের সে অপ্রকাশিত ক্ষোভের কারণ জ্যাম না কারণটা অন্যত্র আজকে ল্যাবে গিয়েছিল সাইফ ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট আনার জন্য যদিও ওটা পুলিশ স্টেশনে বসে পেয়ে যেতে পারত তবুও ও চেয়েছিল 
নিজে গিয়ে রিপোর্টটা চেক করবে এজন্য অগ্নিলকেও বলে দিয়েছিল সারাদিন ব্যস্ত থাকবে কল না করতে ইনভেস্টিগেশনের সবটা মিলিয়ে সন্দেহভাজন প্রত্যেকের ডিএনএ স্যাম্পল ল্যাবে পাঠিয়েছিল সাইফ ও প্রায় নিশ্চিত ছিল সেখানে কারো না কারো স্যাম্পলের সাথে সাথে মার্ডার স্পটের পাওয়ার রক্তের ডিএনএ ম্যাচ করবে কিন্তু অদৃষ্ট বোধ হয় এত সহজে ছাড় দেবে না ওকে নাইবা আসল দোষী এত সহজে ধরা দেবে রিপোর্টের প্রতিটার ফলাফল না সুযোগ কারো ডিএনএ এর সাথে ম্যাচ করেনি রক্তের ডিএনএ আর এই ঋণাত্মক ফলাফল মোটেও মানতে পারছে না সাইফ এতগুলো সাসপেন্টের মাঝে ডিএনএ কারোর সাথে ম্যাচ করেনি ওর নিজের কাছে এটা এক ভয়ানক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয় তৎক্ষণাৎ ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসেছে ও হাজার দিক ভেবেও সাইফের কোনো রূপ হিসেব মেলেনি বরং বারবার মনে হয়েছে হয় ডিএনএ টেস্টিংয়ে কোনো না কোনো ভুল হয়েছে নতবা জেনে বুঝে কোনো স্যাম্পল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও ভালো মতেই জানে প্রথমটা ঘটার সুযোগ কম কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কেউই ওর ভরসাযোগ্য না পুলিশ স্টেশন থেকে পেন ড্রাইভ হারানোর পর থেকে ওর আর কাউকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না গাড়িতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে বহুতল ভবনটার দ্বিতীয় তলায় চোখ আটকালো সাইফের ভবনটা মূলত শপিং কমপ্লেক্স দ্বিতীয় তলার রেস্টুরেন্ট খুব বেশি দূরে না হওয়ায় কাচের দেয়ালের ওপাশে বসা ইন্সপেক্টর বাকেরকে চিনতে খুব একটা সমস্যা হলো না ওর পাশে উল্টো পাশ হয়ে এক রমণী বসে পরনে নেভিগুলো শাড়ি সাইফ স্পষ্ট দেখল ইন্সপেক্টর বাকের রমণীকে কোনো কাগজ এগিয়ে দিচ্ছেন সাইফ সময় নিল না রাস্তা ফাঁকা পেতে গাড়ি পার্ক করে সোজা চলে এলো রেস্টুরেন্টে কিন্তু দরজা অবধি আসতেই ইন্সপেক্টর বাকেরের সাথে থাকা রমণীকে দেখে থেমে গেল ওর পা এক রাস এলো চুল দুলিয়ে মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে ওর সাথে কথা বলছে সে সাইফ শান্তশিষ্ট ভঙ্গিতে এগোলো সোজা গিয়ে তাদের টেবিলের পাশে দাঁড়ালো ও ওকে দেখে চমকে উঠল দুজনেই রমণী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল সাইফ তুমি এখানে সাইফ অসম্ভব সুন্দর একটা হাসি দিল মেটার হাতে থাকা কাগজটা নিয়ে বলল আরে মিস অগ্নিলা চৌধুরী আপনি এখানে অগ্নিলা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল সাইফের দিকে সাইফ ইন্সপেক্টর বাকেরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল গুড আফটারনুন স্যার ল্যাবের কাজ শেষ করে এখানে লাঞ্চ করতে এসেছে এসেছেন বুঝি ইন্সপেক্টর বাকের কিছু না বলে কেবল হাত মেলালেন সাইফ এক পলক অগ্নিলার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের কাগজটা খুলল তখনই আওয়াজ এলো সাইফ তুমি কখন এলে অগ্নিলার বাবার গলা শুনে পেছনে ফিরল সাইফ কিন্তু অনেকগুলো মুখ একসাথে দেখে কপাল কুসকে এলো ওর কি বলবে ভেবে পেল না ও অগ্নিলার বাবা মিস্টার চৌধুরী আর মিসেস মেহরুন মিসেস নাহিদ মুসকান শাইরি সবাই একসাথে সাইফ অগ্নিলার দিকে তাকালো মিস্টার চৌধুরী এগিয়ে এসে বললেন নীলা বলছিল আজ নাকি জরুরি কাজ পড়ে গেছে তোমার এরপরও এসেছো সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে চৌধুরী সাহেব আপনারা বিয়ের কেনাকাটা করবেন আর বর থাকবে না তা কি করে হয় আর আমি যতদূর চিনি সাহেবকে ও যথেষ্ট দায়িত্ববান ছিলেন সময় নিয়ে ঠিক চলে আসে দেখুন আর থ্যাংক ইউ ভাবি আপনার সাথে দেখা হয়েছিল বলে আজ সাইফের উডবির সাথেও দেখা হয়ে গেল আমার নাইজ ভাই আর উজল সাহেবের বন্ধুত্ব মাঝখান থেকে আমিও উপকৃত হয়ে বলুন হ্যাঁ নিউজ থ্যাংকস ফর দ্য কোম্পানি মিস অঙ্গিলা নেক্সট টাইম মিসেস সাইফ এ আমাদের ইনভিটেশনের অপেক্ষায় থাকব কেমন আসছি ইনজয় ইউর শপিং অগ্নিলা সহ বাকি সবার থেকে সৌজন্যে বিদায় নিলেন ইন্সপেক্টর বাকের মিস্টার চৌধুরী বাকি সবার সাথে পরিচয় করে দিল সাইফকে অগ্নিলা টের পেল সাইফ জোরালো হেসে নিজেকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করছে সবার সাথে কথা বলা শেষে সাইফ পাশে দাঁড়ানো অগ্নিলার হাত ধরল বলল আমার নীলার সাথে কিছু কথা আছে এক্সকিউজ আস মুসকি হেসে সবাই নিজেদের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাইফ অগ্নিলার হাত ধরে নিয়ে এসে এক কোণে দাঁড়ালো বলল এসব কি নীলা তুমি বিয়ের শপিং এ এসেছো কথাটা আমাকে জানাতে পারতে হ্যাঁ বলেছিলাম ব্যস্ত থাকবো তাই বলে শপিং এ আছি বললে আমার প্রতি তোমার সন্দেহটা ফিকে পড়ে যেত না সাইফ নাকি তুমি কাজ ছেড়ে আমাদের সাথে আসতে রাজি হতে কোনটা সাইফ কিং কর্তব্য পিমোর মিনিট খানিক সময় নিল অগ্নিলা সাইফের হাত থেকে কাগজটা নিল তারপর হেসে দিল শব্দ করে বিস্ময় ওর হাসিটা দেখতে লাগলো সাইফ অগ্নিলা হাসি কমিয়ে বলল আচ্ছা হয়েছে হয়েছে হবু বউয়ের কাছে আর পুলিশই তলব খাটাতে হবে না নীলা 
কোনো এক্সপ্লেনেশনও লাগবে না সাহেব এসেছো যখন চলো একসাথে শপিং করব না নীলা আজ হবে না কাজ আছে আমার না বলা সত্ত্বেও আপনি নিজে এসেছেন এখানে ইন্সপেক্টর তো আজকে আপনার একমাত্র কাজ হচ্ছে আমি অবশ্য আমিও কিন্তু কোনো ছোটখাটো ক্রিমিনাল নই পুলিশের মঞ্জুরি করেছি কি না বোঝার চেষ্টা করো নীলা কাজ আছে আমার তাছাড়া টুকিকে ছাড়া আমি কখন বললাম স্নিগ্ধতাকে ছাড়া সারাপ তো ভার্সিটিতেই আছে ওকে কল করে বলো স্নিগ্ধতাকে নিয়ে চলে আসতে তাতেই তো হয় কিন্তু প্লিজ সাইফ বিয়ে করলে শপিংও করতে হবে আর এই এক ঝামেলা কয়দিন করবে বলো 